欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：暗夜与黎明，同一个编剧，同样是小人物成长，王一博换成了陈哲远，难怪追剧《暗夜与黎明》有点似曾相识的感觉。原来这两部电视剧是同一个编剧。同样是写中国解放前后小人物成长的故事，同样的叙事方式，相关剧作及剧情与人物角色简介。最近在央视八套追剧聂源主演的反特剧《暗夜与黎明》，被剧中人物角色林少白吸引。解放前他是国民党旧警察，在工作岗位上混日子；解放后，他被陆正阳邀请加入社会处二室，以编外人员身份参与办案。并逐渐蜕变为一个真正合格的人民公安。四年前，林少白曾经被卷入震惊沪上的福州路爆炸案，成为陆正阳调查的对象。四年后，他与陆正阳在狱时，自然就被当作嫌疑人带回了警局。可随着国民党特务抢劫了金盛银行金库，林少白便凭借上海百事通的机智头脑，以及多年和三教九流打交道的经验。帮助陆正阳快速找出了案件的突破口，于是他被邀请加入二室，成为新社会一名人民公安。一改过去投机取巧、浑浑噩噩、无所事事的毛病，并逐渐成为有理想、有抱负的有志青年，与陆正阳等公安战士一起守护社会治安，为大上海的经济发展与社会稳定保驾护航。由此可见，这又是一部讲述小人物成长的故事。一个旧社会的小警察，在战争频发、民不聊生的年代，只能凭借个人的小聪明与工作上的便利投机取巧混口饭吃，同时还要兼顾家中的两个母亲。他们同在一个屋檐下，可家中就他一个男人。于是，林少白自然就担当起了家中顶梁柱的角色。所以在剧情开始时，我们看到了林少白与徐威一起偷单位李罐头等食品的镜头。而在工作中，他知之道平，良心办事，从不参与杀人事件，明哲保身，安安稳稳。所以，他被杀人魔王上司叶氏五七五，被同事取笑。就可见，林少白在家中是个孝顺的孩子，而在单位里则不求有功，但求无过的混日子。然而，没想到解放后，随着昔日龌龊不足夸的林少白进入我公安社会处工作以后。他的蜕变便逐渐开始，他有油嘴滑舌，静观其变，讨价还价到主动作为，乃至不顾个人安危，深入虎穴，夜探手勾帮，差点送命。这一切都在证明林少白在不知不觉中有所改变，他在自我改造、自我成长，他将在共产党领导下的公安队伍里大有作为。剧情播放到这里。我不禁想起了前不久同样在央视八套热播的电视剧《追风者》，这部由王一博、王阳、李沁、蓝夕雅等主演的革命历史剧，令我记忆犹新。剧中同样讲的是小人物魏若来成长的故事。魏若来来自革命红区，哥哥是地下党员，兄弟二人到上海闯荡。然而，随着哥哥的不幸遇难，魏若来的人生便跌进了低谷。而面临技校毕业的他，却有幸与国民政府银行高级顾问沈图南相遇。就这样，同样有金融天赋的师徒二人惺惺相惜，成了生死之交。他们为了追求三民主义而不懈奋斗。可是，随着魏若来发现国民党政府的腐败及官商勾结，故意搞乱经济的内幕，他便与沈图南渐行渐远，直至师徒二人最终反目分道扬镳。于是。在沈晋珍的影响下，在老家童养媳牛春苗的帮助下，魏若来终于投入了共产党的怀抱，由一个普通的国民党银行职员，成长为革命红区一位杰出的金融工作者，为中国革命的胜利提供宝贵的经济来源与保障。记得剧中同样有爆炸案、查假币等情节，所以综上所述，我不禁想知道编剧是谁，为什么剧情设计如此相似？于是，我点开了两部剧作简介，果然不出所料，他们是同一个编剧，而且这位编剧的作品还很多，我们大多都看过。编剧简介及这两部剧叙事风格概述：是的
，电视剧《追风者》和《暗夜与黎明》均出自于同一个编剧翁良平之手。没想到这位八零后编剧毕业于武汉大学戏剧影视文学专业，且为该校的硕士研究生。其作品很多，仅近年在央视开播的就有《大决战》《问苍茫》《追风者》《长风破浪》《暗夜与黎明》等，而小编几乎都看过。难怪我在追剧《暗夜与黎明》时，总有种似曾相识的感觉，总感觉他与《追风者》很像。在《暗夜与黎明》中，反映的是林少白在中国解放后的蜕变，及最终彻底完成了自我改造与成长；而在《追风者》中，魏若来则是在中国革命胜利之前就有所觉悟，并在革命时期很快完成蜕变与成长，为全中国最后的解放立下了汗马功劳。当然。这两部剧作的题材并不相同，前者是反特剧，后者是革命历史剧。可在《追风者》中仍然以国共两党的谍战为主，所以可以说《暗夜与黎明》和《追风者》在编剧的手下殊途同归。他们同样营造了中国解放前后两个小人物的成长氛围，并指明了他们的成长轨迹。另外，这两部剧在叙事方式上也相同，朴实自然，合情合理。编剧不耍噱头，不走偏锋，只是尽显一个叙事者该有的姿态，冷眼旁观而又不乏深刻的思考。更值得一提的是，在这两部剧作中，都同样打造了三股势力，他们互相博弈，彼此制衡，明争暗斗，颇有看点。比如在《追风者》里，以林乔松为首的国民党特务，以沈进珍为首的中共地下党员，以沈图南为首的金融改良派。三股势力齐头并进，共同呈现了这部精彩剧作。而在《暗夜与黎明》中，也同样有三股势力：以陆正阳、聂远士为首的我公安干警，以郑兰亭、王志文氏为首的国民党留守特务，以及以金卯昌、倪大红氏为首的暗杀小分队。这三股势力的所作所为，构成了整部剧的主体内容，不断推动着故事情节向前发展。可见。翁平良编剧笔下的这两部剧主题相同，结构相似，甚至连爆炸案与查假币的情节设置也一样。结语：因为追剧《暗夜与黎明》，我终于认识了编剧翁平良，了解了他的创作风格，学到了故事构建与情节设计的技巧，真是受益匪浅。不知道各位网友是否也在追剧《暗夜与黎明》，有没有觉得他有点似曾相识？关注小编。请在评论区发表留言，期待您的分享与点赞。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。